அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் வையகம் பெருக யூனிவர்சிட்டி வீடியோஸா போடுறீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கு கொஞ்சம் கேக் பண்ற வீடியோஸும் போடுங்க அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டதுனால இன்னைக்கு கேக் பண்ற வீடியோ தான் போட போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க நேரா கேக் பண்ற வீடியோக்கு போயிடலாம் என்ன கேக் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நார்மல் வெண்ணிலா சிம்பிள் வெண்ணிலா கேக் தான் பண்ண போறோம் வாங்க எப்படி பண்றோன்னு பாப்போம் பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்துருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மெல்ட்டாக இருக்கும் இப்போ மெல்ட் ஆகல ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததுனால இதை எடுத்து மெல்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் பாருங்க இதுதான் அவனோடது அவனை வந்து அப் அண்ட் டவுன் பேக்கிங்கில் வச்சுட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறேன் டென் மினிட்ஸ் செட் பண்ணிக்கிறேன் 10 minutes அவன ப்ரீ ஹீட் பண்றோம் இந்த நேரத்துல நம்ம கேக் பேட்டரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் பட்டர் வந்து இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் நான் வந்து இந்த ரவுண்ட் கேக் மோல்டுல தான் பண்ண போகிறேன் ரவுண்ட் கேக் மோல்டு இது எத்தனை சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த அளவு மோல்டுக்கு நான் நார்மலா யூஸ்வலா இந்த கப்ல வந்து த்ரீ கப் பண்ணுவேன் கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டரையும் பண்ணலாம் இல்லை டூ கூட பண்ணலாம் பட் யூஸ்வலாக த்ரீ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லாக கேக் வரும் ஸோ இந்த கப்பில் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு எக்கு நான் போடுவேன் த்ரீ கப் அப்படிங்கிறனால ஆறு எக் போடணும் இந்த எக் வந்து கொஞ்சம் லார்ஜ் எக்கு ஸோ அஞ்சு எக் மட்டும் நான் போடுறேன் அஞ்சு போட்டாலே போதும் இந்த எக்கு வந்து பீட் பண்ணிக்கணும் நம்ம எக் நல்லா பீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ சுகர் போடுறோம் சுகர் எவ்வளோ போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கப்புக்கு ஆஃப் அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த சுகர் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கனால நான் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போடுவேன் இப்போ ஒன்று போட்டிருக்கேன் மூணு கப்புக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் போட்டால் போதும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போடுறோம் அவன் நல்லா அடிக்குது அவன் ரெடி ஆயிடுச்சு அதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம இன்னும் பேட்ரி ரெடி பண்ணல ஸோ அதனால் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்டினியூஸாக பேட்ரி ரெடி பண்ணுறோம் சுகர் போட்டதுக்கப்புறம் பீட் பண்ணிக்கிறோம் பீட் பண்ணும்போது அப் அண்ட் டவுன் இப்படி பீட் பண்ணால் போதும் சுகர் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு நாம் சொன்ன மாதிரி மூணு கப் மாவு போட்டுக்கிறோம் ஒயிட் சன் மேல் ஒயிட் சன் மேல் அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே ஜெர்மனியில் டைப் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் வாங்கியிருக்கேன் அதாவது மைதா மாவு தான் மைதா வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு கப் அதுலேயே வந்து பேக்கிங் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஜெர்மனியில் வந்து நிறைய பிராண்ட் கிடைக்கும் நான் லிடில் கிடைக்கிற இந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் டாக் டாக்டர் ஒட்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிராண்ட் இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் இதுதான் எனக்கு லிடில் கிடைச்சது ஸோ அதை நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு ஷேஷட் போட்டால் போதும் இதில் ஒரு பாக்கெட் இதில் இது வந்து கட்டி கட்டியாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் இல்லை ஒரு சல்லடாக இருந்துச்சுன்னா அதில் கூட வச்சு நம்ம சளிச்சிக்கலாம் இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் பேக்கிங் பவுடரை மைதா கூட அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி எடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ இந்த பேட்டரில் நம்ம கீயை போடுறோம் இந்த கப்பில் நம்ம மாவுலாம் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ அப்போ இதே கப்பில் வந்து நம்ம இப்போ கீயை ஊற்ற போகிறோம் அதுக்கு தான் முன்னாடியே மாவை மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் எதா பட்டர் போடுறோம் அது கீயை மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ எவ்வளோ போடணுன்னா மூணு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் அவ்வளோதான் ஹாஃப் எவ்வளோ கப் மாவு எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி சுகர் பாதிக்கு பாதி பட்டர் அதாவது கீ ஸோ ஒன்றரை கப் கீ போட்டுட்டேன் இப்போ இதை கொஞ்சம் பீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்ல லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு இப்போ வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் இருந்தால் வெண்ணிலா எசன்ஸ் போடலாம் எனக்கிட்ட வந்து வெண்ணிலா சுகர் பேக்கெட் இருக்கு ஸோ இந்த பேக்கெட் ரெண்டு போடுறேன் ஏன்னா மூணு கப் போட்டதுனால கொஞ்சம் தான் இருக்கும் பத்தாது ஸோ 
நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டு பாக்கெட் வெண்ணிலா சுகர் போடுறேன் இல்லை ஒன்றே போதுனாலும் நீங்கள் ஒன்றோட விட்டுடலாம் ஸோ ரெண்டு பாக்கெட் வெண்ணிலா சுகர் போட்டோம் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் ஆன உடனே இப்போ நம்ம அந்த பேக்கிங் பவுடரும் மைதா மாவும் கலந்து வச்சுருந்தோம்ல இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி எடுத்தால் எப்படி வரணும் இதான் கன்சிஸ்டன்சி அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நமக்கு கேக் செய்கிறதுக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாமே போட்டுவிட்டோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எக்கை பீட் பண்ணிக்கிட்டோம் சுகர் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் பட்டர் போட்டோம் வெண்ணிலா சுகர் போட்டோம் அப்புறம் பேக்கிங் பவுடரும் மைதா மாவும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ எல்லாம் ரெடி இப்போ நம்ம வந்து அவனில் வைக்கணும் ஸோ இதை அப்படியே உடஞ்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும் காஸ்ட்டு இப்போ என்னதுன்னா இந்த கேக் மோல்டு இதை நான் வந்து திருப்பி வச்சுட்டு இதில் வந்து பட்டர் பேப்பர் இருக்குது பாருங்கள் இதை பேக் பேப்பர் இந்த பேக் பேப்பர் ஷீட் இது மேலே வச்சுட்டு நான் இதை கட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி இல்லைனாலும் கட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த ஷீட்டை அப்படியே உள்ளே வச்சுட்டு இப்படி இங்கே நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டு இதில் பேட்டரை ஊற்றிடலாம் நீங்கள் ஓகே ஸோ எடுக்கும்போது இந்த இடத்துல மடங்கி இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேப் வராது அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா சைடில் பேக் பேப்பர் வைக்காம கீழே ஒட்டாமல் ஈஸியாக வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இதை கொஞ்சம் நான் க இது கட் பண்ணிக்கிறேன் ரவுண்டை கட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கேக் மோல்டு என்ன சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸுக்கு கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிசர்ச் எடுத்து இந்த பேப்பரை அப்படி ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கிறோம் கட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மார்க் பண்ணியிருக்கோம் வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மார்க் பண்ணாமையே அந்த சைஸ் கட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு தெரியும் எடுக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த சைடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் ஒட்டாம வர்றதுக்கு நம்ம மெல்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல அதுலயே பட்டர் இருக்குல்ல கீ இருக்குல்ல அந்த கீயே எடுத்து கொஞ்சம் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் கொஞ்சம் உள்ள பபிள்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்காக ரெண்டு தட்டு தட்டி போங்க உள்ள வந்து ஏர் பபிள்ஸ் வராது ஏர் கட்டி நடுவில் கேப் கேப்பா வராது கேப்பில் ஸோ இந்த மாதிரி தட்டியாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ இதை எடுத்து அவனுக்குள்ளே வைக்கிறோம் ஸோ அவனை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவனை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருந்தோம் அவனை ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் சென்டர் ரேக்கில் வைக்கிறேன் நான் பாருங்கள் அவன் ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் சென்டர் ரேக்கில் இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுட்டோம் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் திருப்பி ஆன் பண்ணுறோம் அப் சைட் டவுன் ரெண்டும் வச்சுட்டோம் பேக்கிங் அப் அண்ட் டவுன் வச்சுட்டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ வைக்க தேவையில்லை இப்போ சிக்கன் ஏதாவது பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி போனோம் கிரில் ஏதாவது பண்ணோம்னா பட் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மோல்டுக்கு நான் ஒன் எயிட்டி வைப்பேன் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி ஓகே ஒன் எயிட்டியில் வச்சுட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்கிறேன் 
ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அஞ்சு நிமிஷம் வைக்கணும் பட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நான் எப்பவும் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்குவேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுட்டு செக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வைப்பேன் யூஸ்வலாக நீங்கள் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுட்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் சரி பார்க்கலாம் நான் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் எடுக்கும்போது இப்படி பாருங்க கேக் ஆடும் அப்படி ஆடிச்சுன்னா உள்ள குச்சி விட்டு குத்தி இருக்கூடாது இல்லை கத்தி விட்டு டெஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது நீங்க டபக்குன்னு உள்ள போயிடும் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டிக் இருக்கும் இதை வச்சு பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க சின் நைஃப் வச்சு கூட டெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் எப்படின்னு பண்ணி காட்டுறேன் பட் இப்போ வந்து ஏதாவது வச்சு டெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா டபக்குன்னு ஃபுல்லாக கேக்கு உள்ளே அமைங்கிக்கும் ஸோ இப்போ பண்ணக்கூடாது ஆடும்போது ஓகே ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு அலாரம் அடிக்குது இப்போ நம்ம இதை எடுத்து மிட்டன் போட்டுக்கிறோம் இது க்ளவுஸ் தான் பட் அவனுக்காகவே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ ஆடில் ரெடி ஆகிடுச்சு போல் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு உள்ள சென்டரில் இப்படி விட்டு எடுத்து பார்க்குறோம் ஏதாவது ஒட்டி இருக்கான்னு பார்க்குறோம் எதுவுமே ஒட்டலை ஸோ நீட்டாக வந்துருச்சு கேக்கு இப்போ அவனை ஆஃப் பண்ணிடுறோம் இப்போ அவனிலருந்து எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஓரளவுக்கு இப்ப நான் எடுக்க போறேன் இந்த இடத்துல நைஃப் விட்டு எடுத்து விட்டுட்டோம் எடுத்து விட்டதுக்கு அப்புறம் இதை ஓப்பன் பண்றோம் அழகா ஒட்டாம வந்துருச்சு நீட்டா கேக் வந்துருக்கு இப்ப இந்த கேக் என்ன பண்றோம் இது ஒரு பிளேட்டு இல்லைன்னா நீங்க வந்து கீழே அந்த கேக் வைப்பாங்கல்ல அந்த ஷீட்டும் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சூடா இருக்கனால எடுத்துட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறேன் இப்படி வச்சிடறோம் வச்சுட்டு அப்படியே எடுக்க முடியுதான்னு பார்க்குறோம் இல்லைன்னா நைஃபை விட்டு இப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஈஸியாக வந்துடும் ஏன்னா கீழே வந்து நம்ம ஆவி பறக்குது கீழே வந்து நம்ம பேக் பேப்பரை வச்சுருக்கோம் ஸோ வந்துடும் இப்போ வந்து இந்த ஷீட்டை இப்படி அழகாக இப்படி எடுத்து விட்டுட்டு இது இப்படி அழகாக எடுத்தோன்னா கேக் இங்கிட்ட வந்துடும் சூப்பரான வெண்ணிலா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சா ஓகே இப்போ சூடாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எவ்வளோ சாஃப்டாக கத்தி வச்சா அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருங்குதுன்ட்டு பாருங்கள் சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்படி கட் பண்ணி இப்படி எடுத்துக்கிறோம் கட் பண்ணிக்கிட்டோம் கட் பண்ணி கீழே இருந்து இப்படி எடுக்கிறோம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கேக் செம்ம சூப்பராக இருக்கா பயங்கர சாஃப்டாக இருக்கு இதோ நல்லா அழகாக வந்துருக்கு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு கேக்கு ஸோ செம்மையான கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் சூடாக தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் வெண்ணில ஃப்ளேவர் சூப்பராக வாசடிக்குது செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஸோ பசங்களை கூப்பிட்டு கொடுக்க போகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கமெண்ட்டு சொல்லணுன்னா சொல்லுங்கள் இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்கள் இதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது என்ன அப்படின்னா
இப்போ இது வந்து கேக் கரெக்டாக வந்துருச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ணல அழகாக பண்ணி எடுத்துட்டோம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்காயிடுச்சுன்னா அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரத்துக்கு கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அது ஒரு ட்ரிக் இருக்கு அவ்வளோதாங்க ஸோ வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுனாலும் நீங்கள் போடுங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க சூப்பராக இதே போல வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பை பை அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்